Hey guys, what's up? So I'm back here and now as I told you last video, now we're going to learn and understand how to conjugate other kinds of verbs in the present simple, ok? Então, agora nós vamos ver como nós vamos conjugar outros tipos de verbos no presente simples. Vamos lá? É, o que é bem importante nós lembrarmos aqui é que no outro vídeo nós vimos que, é, diferentemente do português, ok? Em inglês, eu vou mexer no radical do meu verbo apenas uma vez. Quando? Isso mesmo! Quando for com he, she, it, ou seja, a terceira pessoa do singular em inglês. Em inglês, eu só mexo no verbo, no radical do verbo, com he, she, it, ou seja, a terceira pessoa do singular. Agora, nós vamos ver outros tipos de verbos. Naquele vídeo, nós vimos que eu colocava um S no final dos verbos. Eu coloquei lá work, né? I work, mas com he, she, it, uh, she works, he works, it works, ok? Nas nossas frases, eu coloquei lá I like chocolate, mas eu coloquei she likes chocolate. Eu coloquei só um S no final deste verbo. Porém, vocês vão ver que agora nós não vamos colocar apenas um S, e sim ES. Por quê? A gramática do inglês diz que se os verbos com terceira pessoa do singular terminarem com estas letras aqui, CH, SH, S, O, X e Z, eu tenho que acrescentar ES ao final destes verbos, ok? Na presença de he, she, it, ou seja, a terceira pessoa do singular. Vamos ver isso na prática? Bom, aqui nós temos o verbo go, que é o verbo ir. Né? Então, conjugando fica I go, you go, mas he, she, it goes. He goes, she goes, it goes. No plural, como já no outro vídeo, com work, não mexi no work, não vou mexer no go. We go, you go, they go. Certo? Simples assim. Agora vamos ver nas frases, na afirmativa, na interrogativa e na negativa. Eu tenho ali. I teach English. Eu ensino inglês. Eu dou aulas de inglês. Ok? She teaches English. Ela ensina inglês, ela leciona inglês, ela dá aulas de inglês, ok? Note que com o she eu não coloquei s, e sim es, e virou teaches, ok? Na pergunta, como eu disse para vocês já no outro vídeo, eu preciso de auxiliares, do e does, ok? É does para he, she, it, do para os demais. Então, do you teach English? Você ensina inglês? Does she teach English? Ela ensina inglês? E na negativa também eu preciso de auxiliares. Don't e doesn't. Doesn't para he, she, it. Don't para os demais, ok? I don't teach English. Eu não dou aulas de inglês, eu não ensino inglês, eu não leciono inglês, ok? She doesn't teach English. Ela não ensina inglês, ela não leciona inglês, ela não dá aulas de inglês. Ok? Eu espero ter te ajudado e depois vamos vir outro dia aqui com a última parte dessa questão dos verbos sendo conjugados no presente simples. Ok? Bye for now!